പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ഗഹനമായ ഒരു പ്രസംഗം ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഇരി ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ആരംഭിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു എങ്ങനെയൊരു ഒരു സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജി ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓർക്കെ ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുരുക്കുന്ന കുരുക്കാനുള്ള ചൂണ്ടയിൽ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരയാണ് സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭാപ്രഭാഷകരുടെ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തിരിക്കരുത് വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കീടങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ദുഷ്ടത അവനിൽ നിന്ന് ഇന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ പറ്റി സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരമായിരുന്നത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെയും കാരണമാണ് സ്ത്രീകൾ അതിന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജീസസ് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ അമ്മയാണ് സ്ത്രീ പ്രപഞ്ചമാണ് സ്ത്രീ സ്നേഹമാണ് സ്ത്രീയെ ആദരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ സാധ്യമല്ല നീ നിൻ്റെ ഭാര്യയെയും സ്നേഹിക്കണം നാളെ അവളും അമ്മയാകും ജീസസ് ആ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളൊന്നും ബൈബിളിൽ വന്നില്ല ബൈബിള് പൗലോസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം വന്ന് യേശു അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ആ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ഈ ലാസായുടെ അടുത്തുള്ള ഹീമീസ് മൊണാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധമത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത് പിൽക്കാലത്ത് എലിസബത്ത് പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ അഡ്മിതന്റെ ലോസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഹോൾഗർ കെസ്റ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഈ വചനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ പത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് പേര് എഴുതിയെങ്കിലും അതിൽ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വഴിയെ പോയവൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വന്ന് ബൈബിളിൽ യേശു പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തു കാട്ടെ അതല്ല എൻ്റെ വിഷയം കന്യാസരി മഠങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കന്യാസരി മഠങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായക കാലഘട്ടമായിരുന്നു മറ്റ് മതക്കാരും മറ്റ് വിശ്വാസികളുമായിട്ട് എന്നും യുദ്ധവും അഴുക്കും ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് കുടുംബവും ഭാര്യയൊന്നും പറ്റാത്തപ്പോഴ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ബെർജിൻ ബെൽറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കന്യകകളെ പാർപ്പിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കോ വേണ്ടി പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് ഫ്ലോറിഷായി വന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പിന്നെ അത് തുടരുകയാണ് ഇന്ന് സമയം അത് തുടരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത്തി നാല് വരെ സിക്സ്റ്റസ് നാലാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇത് നോക്കിയപ്പോഴേ ഈ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലേക്കൊക്കെ പൊളിച്ച് പണിയാനും അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിന് പണം കിട്ടിയില്ല ഈ ദോഷപൂർത്തി തേണ്ട ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കിയ കക്ഷി തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇറ്റലിയിലുണ്ടായിരുന്ന വേശ്യാലയങ്ങൾക്കെല്ലാം ലൈസൻസ് കൊടുത്തു അവരെന്നിട്ട് ഈ വത്തിക്കാനെ നികുതി കൊടുക്കണം ഒരു മാസം മുപ്പതിനായിരം പൗണ്ട് നികുതി എനത്തിൽ വത്തിക്കാൻ ഖജനാവിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചരിത്രം പറയുന്ന രേഖകളുള്ള സത്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം നോക്കി ഈ വേഷികൾക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ധാരാളം കന്യാസരി മടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അവർക്കാണ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടല്ലോ സഭയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂലിയില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊളോണിയൽ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൂലിയില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്തു അവർക്ക് മത ഈ പറഞ്ഞ ഈ കന്യാസരി മഠത്തിൻ്റെ കരിങ്കൽ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ അവരെ അടച്ചു വെച്ചു ബാഹ്യ ലോകമായപ്പോൾ അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല അവസരമില്ല അവർക്ക് ആരോടും പരാതി പറയാനുമില്ല അടിമപ്പണി എടുപ്പിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇവരെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാനൻ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾ കാനൻ നിയമങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്ക സഭ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് കാനൻ നിയമം മാത്രമാണ് ബാധകം എനിക്ക് സമാധാനം പറയേണ്ടത് വത്തിക്കാനുള്ള പോപ്പിനോട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങളോ ഭരണഘടനയൊന്നും എനിക്കതിന് എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണ് അയാൾ അന്നേരം പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയേനെ നമ്മളെന്തുകൊണ്ടോ ഈ മതസഹിഷ്ണുതയുടെ പേരിലോ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ പേരിലോ നമ്മളെല്ലാം സഹിക്കുന്നു ഇവർ പാണിക്കുന്ന എല്ലാ തോന്നിയാസങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഒരു നടപടി നടത്തുന്നില്ല ഇപ്പം കന്യാസനുകളുടെ കാര്യം തന്നെ കന്യാസനികൾക്ക് നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം എന്ന് പറ
പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും മക്കളുള്ള കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചയച്ച മൂന്നാമത്തതിനെ പഠിപ്പിക്കാനോ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കാനോ മാർഗം ഉണ്ടാവില്ല കടം വീട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ അലോഹ്യം അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കോ ബഹളോ എന്നും വഴക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ ചേച്ചിയോ മാരാരെങ്കിലും കെട്ടിച്ച വീട്ടിൽ കുടുംബ സമാധാനമില്ലാതെ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവത്തോടെ ചേച്ചി മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീതി കൊണ്ടും ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ പക്വതയില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ പതിനാലാം വയസ്സിൽ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ വൈദികരുടെ സെമിനാരികളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഇവരെ ഒരു ഫോർമേഷൻ നൊവീഷ്യേറ്റ് കാലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നൊവീഷ്യേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ബാഹ്യ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അവിടെയുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളോ അച്ഛന്മാരുമായിട്ടല്ലാതെ വേറെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും ഒരു കലാ മത്സരങ്ങളിലോ സ്റ്റേജിലോ ഒന്നിനും പോകാൻ പാടില്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ഒന്നും മഠത്തിന് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ഇവളെ കൊണ്ടൊരു നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം ജഡിപ്പിക്കുകയാണ് നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ബ്രഹ്മചര്യം അനുസരണം ദാരിദ്ര്യം ഇത് മൂന്ന് ഈ ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ട് ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല കാരണം ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം ബ്രഹ്മത്തിൽ ചരിക്കുക സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായി തീരുക അതൊന്നുമല്ല ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിവാഹിത അവസ്ഥയായിരിക്കും സെലിബസിയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ഒരിക്കലും അവിവാഹിന് ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ എന്തുവാകട്ടെ ഈ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ ഇവളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുകയാണ് ആജീവനാന്ത സത്യ ചെയ്യാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ അത് ആരോടാണെന്ന് അറിയുമോ പാർപ്പാപ്പയോടും മെത്രാനോടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എനിക്ക് കുറേ കന്യാസ്ത്രീകൾ അവരോട് ചോദിച്ചു വളരെ സീനിയർ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ആരോടാണ് നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഈശോയോടാണ് ഈശോ മീൻസ് ജീസസിനോടാണ് ജീസസിനോടല്ലോ കാനൽ നിയമം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ മാർപ്പാപ്പയും മാർപ്പാപ്പ നിയോഗിക്കുന്ന മെത്രാനും അനുസരിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞോളാം എന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പക്വതയാവാത്ത ഒരാളിന് പത്തോ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ശാരീരികമായ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവാം ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നാൽ സെക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് സെക്സ് ഒന്നും ആർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ഒരു ദാനമാണത് ആർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ കരിങ്കൽ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ ലോഹയ്ക്കുള്ളിലൊന്നും അത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്തുവായിട്ട് അന്നൊരു കാലത്ത് ഇവർ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വയസ്സാകുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കണം മനുഷ്യരെപ്പോലെ ജീവിക്കണം എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നോ എനിക്ക് അമ്മയാകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ ഈ നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനത്തിൽ കുടുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അവർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മഠത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളിൽ പത്തോ മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതോ വയസ്സ് വരെ പണിയെടുത്താൽ അധ്യാപകരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് നേഴ്സുമാരുണ്ട് ബിസിനസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തുള്ളവരുണ്ട് പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം പുറത്ത് പോവുകയോ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ നഷ്ടപരിഹാരവും ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ല കാനൻ ലോ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പള്ളിക്കോ മഠത്തിനോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ വഴിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ പോലും പണിയെടുക്കുന്ന ജയിലിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് ന്യായമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനത്തിന് അറുപത് ദിവസം മുമ്പ് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ബിലോങ്ങിങ്സും എല്ലാ സമ്പത്തും സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഗുണഭോക്താവ് ആയ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാവരുത് കുടുംബത്തിലെ ഷെയർ പത്രമേനി എന്ന ഓമനപ്പേരിട്ടവർ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ ഒരു കാലത്ത് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവളുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ദാനം ജമിക്കുവാറും സഹോദരങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുക ഇവളുടെ വീതിയിലുള്ള ഷെയറൊക്കെ സഹോദരങ്ങളുട
ഒരു ഓർഫനേജ് ഉണ്ട് എട്ട് എട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഓർഫനേജ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ കന്യാസ്ത്രീകളും മക്കളുടെ വലിയ അനുവാദത്തോടു കൂടി മറ്റായിരം അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓർഫനേജുകളിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പത്തറുപത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തികച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങും എല്ലാം വിദേശത്ത് കാം പിന്നെ കാതറീന കാസ്പർ കാരിത്താസ് സൈറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തു പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപ കാരണം ഈ കുട്ടികളെ ശരിയായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിന് നല്ല കെട്ടിടമില്ല ഇവർക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇവർ ഫണ്ട് ശേഖരിച്ച് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഈ മരിയ സെബാസ്റ്റിൻ കുറച്ച് സെൻറ്റേഡിയും നീതി ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇവൾ ഒപ്പിടണം ഈ പൈസ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ പരിപാടിക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവൾ പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെ കിട്ടിയ പണം വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ മടത്തി ചേരുന്നുള്ളവരെ എൻ്റെ അപ്പൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രം ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ മോഷ്ടിച്ചും തട്ടിയെടുത്തും കളിപ്പിച്ചുള്ളത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ വഴക്കായി മദർ പ്രോവിൻഷ്യാൾ ഇവരും തമ്മിൽ വഴക്കായി എന്നും വഴക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ എട്ടുമ്പത്തും കന്യാസ്ത്രീകൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അധ്യാപകരായിരുന്നു പലരും സുന്ദരികളുമായിരുന്നു അവിടെ നല്ല മിടുക്കന്മാർ കൊച്ചച്ചന്മാർ കുർബാന ചൊല്ലാൻ വരും നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം മടത്തിപ്പോയി അച്ഛന്മാർക്ക് കുർബാന ചൊല്ലാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാർ അച്ഛന്മാർക്ക് അച്ഛനെ അവിടെ കുർബാന ചൊല്ലി അവർക്ക് വാരി കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കന്യാസ്ത്രീമാർ മത്സരിച്ച് അവർക്ക് വാരി കൊടുക്കും ഇത് അവിടെ വന്നിട്ട് പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു വലിയ പ്രശ്നമായി അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ അവർ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആംഗ്ലമാരോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പെങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ പോവുകയാണ് നിയമപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഏതായാലും അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനിവരുമായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ നമ്പർ ഇവരിലൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് മഠം വരെ ഒന്ന് വരണം ചേർപ്പങ്ങ് മടത്തി പോയി അവിടുത്തെ മദർ സുപ്പീരിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചു അവരവിടെ കൊഴുവനാൽ സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ അവിടെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മരിയ അവർ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അച്ഛന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കന്യാസ്ത്രീകളെ കുളിക്കാൻ കയറിയാൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കഥകൾ കുറ്റിയിടും അതുകൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ മൊബൈലും ആയിട്ടാണ് കുളിക്കാൻ കയറുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് കോമ്പൻസേഷൻ തരട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മര്യയുടെ ഭാഗം മര്യയും പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മര്യയുടെ വെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ എഴുതി കൊടുത്തുകൂടാ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പൻസേഷനല്ല ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഡിസ്പെൻസേഷന് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്താൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം മാർപ്പാപ്പയുടെ അപ്രൂവല് കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ മഠത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മരിയെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെറുതെ ഞാൻ പോകില്ല അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് മഠത്തിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൻ്റെ പകുതി കാശെങ്കിലും കിട്ടണം എനിക്ക് പുറത്ത് പോയി ജീവിക്കണ്ടേ ഇത് അവൾ വാശി പിടിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കാൻ അവകാശം ഇല്ല ഇവൾ പോകില്ല എന്നായി ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു കോമ്പൻസേഷനോട് കൂടി ഡിസ്പെൻസേഷൻ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാർപ്പാപ്പായ കയറ്റു ഡിസ്പെൻസേഷൻ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസം ഇറങ്ങി പോകണമല്ലോ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു കോമ്പൻസേഷൻ കയറി എന്നെ തോന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല വീണ്ടും ഞാൻ മടത്തിപ്പോയി പ്രോവിൻഷ്യാലിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ഏകപക്ഷീയമായൊരു തീരുമാനം പാർഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വകുപ്പില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിച്ചക്കാശ് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു തർക്കം നടന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്താൽ പോകാവുന്ന വരെയായി ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവർക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉള്ള ജോലി ഇവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം പറയുകയോ ചെയ്യുന്നുള്ള പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓർഫനേജിൽ നോക്കി നടക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളെ ഇവർക്ക് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ല കുട്ടികൾക്ക് തലക്കിട്ടടിക്കുന്നു വട
ഇതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പിനുള്ളതാണ് ഏത് അധ്യാപികയാണെങ്കിലും നേഴ്സാണെങ്കിലും ഡോക്ടറാണെങ്കിലും കന്യാസ്ത്രികളുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ബിഷപ്പിന് പോകേണ്ടതാണ് നിയമം അങ്ങനെയുണ്ട് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത സത്യമാണത് ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനവും മഠത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ മഠത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പണത്തിൽ ഇവക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള ബസ് ചാർജ് കൊടുക്കും കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും ഇതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സേവനം ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റർ ജെസ്മി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ചാനൽ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളി ടി വിയിൽ അപ്പോൾ ഫാദർ തേലക്കാട് തേലക്കാട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഞ്ചേരി പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും തേലക്കാട് ഒരു റാഡിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മംഗളത്തിൽ ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട് സഭ മാറണമെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ ചർച്ചയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജെസ്മി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞാലേ മഠത്തിൽ സെൻട്രലൈസ് സപ്ലൈ ആണ് വേഷമൊക്കെ ആകെപ്പാടെ രണ്ട് പേർ അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആ ഒട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞു പറ്റാറില്ല തേലക്കാടിന് ചോദിച്ചു സിസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം വ്രതം എടുത്തവരല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ആ ചാനൽ ഇപ്പോഴും കാണും ചോദിച്ചു ദാരിദ്ര്യ വ്രതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അർത്ഥം അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് വേണ്ടാന്നാണോ എന്ന് ചാനലിൽ ചോദിച്ചു അവരെ കൊണ്ട് അതാണ് അവരെ ചെയ്യുന്ന ടോർച്ചർ ഇങ്ങനെ തോന്നിയാസം ഇവർക്ക് ഒരു അവകാശവുമില്ല ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആരോടും പരാതിയും പറയാൻ പറ്റില്ല അനീത എന്നൊരു കന്യാസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചറായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ധ്യാനഗുരു നമ്മുടെ മുരിങ്ങൂർ പോലെ ആൾക്കാരുടെ നായ്ക്ക പറമ്പിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ വടക്കേന്ത്യയിലും ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോകും അവിടെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയി ഈ അനീത സാവിനെ കണ്ണൂരുകാരിയാണ് ചൊവ്വ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇയാൾ ധ്യാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ അവിടെ മുറി കയറി ചെന്ന് കടന്നു പിടിച്ചു ഇവൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ചാടി ഓടി തലമുണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി നൈറ്റ് റസമറ്റ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായാലും ഓടി പുറത്തായി മദർ സൂപ്പറിൻ്റെ മുറിയിൽ പോയി ആശ്രയിച്ചപ്പോഴും അവൾ പറയുക അച്ഛനല്ലേ നീ എന്തിനായാലും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അച്ഛനല്ലേ അത് സമ്മതിച്ചു എല്ലാ മടങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നത് അച്ഛനും എത്ര തന്നെ സമ്മതിച്ച അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് പരാതിയൊന്നും വഴങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവളെ മനോരോഗിയാക്കും ധാരാളം കന്യാസ്ത്രികൾ മനോരോഗിയായിട്ടുണ്ട് ഈ വാഗമണ്ണിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കന്യാസ്ത്രീ ആ കുട്ടി സുവോളജി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ നല്ലൊരു സിസ്റ്റർ ടീച്ചർ അവർ പല ഇവരുമായിട്ടുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇവർ രണ്ടു മൂന്നായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛന്മാർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും പ്രാന്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പൈങ്കളോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തൊടുപുഴ ആ പൈങ്കളത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്തു ഡിപ്രഷനുള്ള മരുന്ന് ആരും നല്ല അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല പലരും അഡ്മിറ്റും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ പ്രാന്തോടെ ഇറക്കി വിടാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ള പൈങ്കുളം ആശുപത്രി ഒരുപാട് വൈദികരെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജെയിൻ വറീസിൽ ഒരിക്കൽ പിടിച്ചിട്ടു സെല്ലിൽ അവിടെ ചാനലും എല്ലാവരും കൂടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് രാത്രി മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഭാര്യ മേരി അവിടെ പോയി സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ചാനലിൻ്റെ വന്നതിന് ശേഷം അയാൾ രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കന്യാസ്ത്രികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു കിണറിൻ്റെ വല മുട്ടാതെ കിണറ്റിനകത്ത് വലയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൂടെ നൂടുന്ന കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് കൊന്ന് കളയുന്നുണ്ട് ഇവർ വഴുത്തലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടം കൃത്യമായ ഡേറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല രണ്ട് കന്യാസ്ത്രികൾ അത് ഒരു കന്യാസ്ത്രി ടീച്ചർ വേറെ കന്യാസ്ത്രി അല്ലാതെ ഒരുത്തി അവൾ ഈ ടീച്ചർ കന്യാസ്ത്രി ഉറങ്ങി കിടത്തിപ്പോൾ തിളച്ച എണ്ണ അയാളുടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടൊഴിച്ചു പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് വന്നതാണ് എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്താണ് അന്ന് ഈ പത്രവാർത്തകളൊക്കെ വന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ പിടികിട്ടി ഈ വെണ്ണ ഒഴിച്ച കന്യാസ്ത്രീയുടെ പൊസസീവ്നെസ് ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അച്ഛൻ ആദ്യം ഇവരുമായിട്ടായിരുന്നു ബന്ധം വേറെ കന്യാസ്ത്രീയായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ പോയത് അവർക്ക് സഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ അവരുടെ സൗന്ദര്യം കളയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോഴേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വലിയ ധ്യാനഗുരുവായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിൻ്റെ കാര്യം പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അവർ പറയാതിരുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അച്ഛനെ കണ്ടാൽ വിശുദ്ധനാണെന്ന
ഇവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരെ ഞങ്ങളുടെ കന്യാസികളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് മണവാട്ടിമാരെ ലോകം മുഴുവൻ ഒത്തിരിയുണ്ട് ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മണവാട്ടിമാരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏതായാലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാർ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കാണപ്പെട്ട ആളാണ് പ്രതിപുരുഷനാണ് ഇതെനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞു ആണ് സത്യമല്ലേ ആർക്കും അവകാശപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രഭുമാർ പ്രഭു ഈ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വേശ്യാഗ്രഹങ്ങളാണ് പ്രഭു വേശ്യ കാലയങ്ങളിൽ മരിച്ചു കിടന്ന ചരിത്രമുണ്ട് ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ അത്ര സാന്മാർക്ക നിലവാരം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ മക്കളെ പോക്കാക്കിയവർ വെപ്പാട്ടിയുടെ വെപ്പാട്ടിയുടെ ഒരു മകളുണ്ട് ഗീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ആ പോ പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ ഗീലിയ പിന്നെ പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴത്തെ മുഖമെടുത്ത് ചിത്രകാരന്മാരെ കൊണ്ട് വരച്ച് ചേർത്ത് ഞങ്ങളുടെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു അമ്മയ്ക്ക് നിത്യ യൗവനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പോപ്പിൻ്റെ വെപ്പാട്ടിയുടെ മകളെ വിരുത്തി ആ പടം വരച്ച് ചേർത്ത ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ കന്യക മറിയം ആറ് പ്രസവിച്ചിട്ടും കന്യകയാണ് കന്യക മറിയം ഇപ്പോഴും നല്ല ചെറുപ്പക്കാരി സ്വീറ്റ് ഫോർട്ടീൻ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ കളികൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗം കന്യാവൃതം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല യേശുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ വൈദികരിൽ ആവശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഒരു പോവും അപ്പോഴും ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒന്നും കന്യാത്വം നശിക്കുകയല്ല കഴിഞ്ഞ ഈ ഇയാളുടെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് ഡേവിഡ് വി എൽ ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി അസലീലമാണ് അതിനകത്ത് പവർ ആൻഡ് ഗ്ലോറി രണ്ടാം പോപ്പൻ രണ്ടാമിനെ പറ്റി പറ എഴുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ വല്ലാതെ സഹി കെട്ടു അവിടെയുള്ള പള്ളി വികാരിയെ കൊണ്ട് ഇവർ പരാതിയും കൊണ്ട് മെത്രാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പോൾ മെത്രാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ ആ ഇടവക നിൽക്കണ്ട ആ മടത്തിൽ നിൽക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഇയാളുടെ ആശ്രമം ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെത്രാനും ഇവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചു ഇത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പടം മേടിച്ച് പന്തളത്തു നിന്ന് വന്ന് വന്നപ്പോൾ അവിടെ പന്തം കൊടുത്തി പടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കല്ല വന്ന് എനിക്കിതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മോളെ പെനിട്രേഷൻ എലോൺ ഈസ് സിൻ അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം മോറൽ ഇത് എല്ലാം ആകാം അതൊരു പാപമല്ല നീ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കണം സൃഷ്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉദ്ദേശം അതാണ് അവരങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വഴിത്തലയിലെ കേസ് പറഞ്ഞു അനീതയുടെ കേസും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ അനീതയുടെ കേസിൽ അനീത ഈ തർക്കം ഉണ്ടാക്കി വഴങ്ങി കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവളത് പുറത്ത് പറയുമെന്ന് പേടിച്ച് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കോൺഗ്രിയേഷൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് റോമിലാണ് വത്തിക്കാനിലാണ് വത്തിക്കാനിലേക്ക് ഇവളെ പാഴ്സൽ ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്നു വൈദികർക്ക് വഴങ്ങാത്തവളാണ് ഇച്ചിരി തൻ്റെടിയാണ് ഇവളെ വേണ്ട പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം മൂന്ന് വർഷം അവളെ അവിടെ ഇട്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചു തുണി അലക്കലും കക്കൂസ് കഴുകലും അതുപോലെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യിച്ച് നേരെ ചുവ ഭക്ഷണം പോലും കൊടുത്തിരുന്നില്ല അവിടെയുള്ള കുറേ മലയാളി പെണ്ണ് സ്ത്രീകൾ ഇവളുമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴേക്ക് ഇവളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് നീ എങ്ങനെയും ചാടിപ്പോരെ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ അങ്ങനെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ പരിപാലിക്കാം എന്തെങ്കിലും ജോലി നിനക്ക് തരാം ആ ഒരു ഹൗസ് മെയ്ഡായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ജോലി തരാൻ പോരാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏതാണ്ട് അത് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർക്കതിൻ്റെ സൂചന കിട്ടി പിറ്റേന്ന് തന്നെ അവർ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് പ്ലെയിൻ കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു നെടുമ്പാശ്ശേരി വന്നതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആലുവായിലാണ് ആലുവായിൽ മഠത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഇവളുടെ ലഗേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെന്ന് ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ കിടന്ന് അകത്ത് കയറി വരാന്തേ കൊണ്ട് ഇത് വെച്ചു കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു മദർ കന്യാസ്ത്രീ വന്നു നീ എന്തിനാണ് വന്നത് മദർ സുപ്പീരിയർ വന്നു പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ കയറ്റി അല്ല അപ്പോൾ ഇവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ കന്യായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വന്നവളാണ് എനിക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നെ ഇവിടെ ഉൾക്കൊണ്ടേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊന്ന് പച്ച വെള്ളം പോലും കൊടുത്തില്ല വൈകിട്ട് എട്ട് മണി ആയപ്പോഴും ഇവളെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചത് പുറത്താക്കി ഗേറ്റ് പൂട്ടി അത് ആരൊക്കെയോ അറിഞ്ഞു നാട്ടുകാരറിഞ്ഞു ഒച്ചപ്പാടായി ബഹളമായി അവിടെ ജോസ് മാവേലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റ
ഇവർ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്ത് ഈ അനീതയുടെ അപ്പൻ്റെ അനുജനെയും അവരെയും ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം പോയി കണ്ണൂർ ചൊവ്വയിൽ പോയി കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനീതയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും കൂടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് അനീത പോയി അനീത ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കുറ്റബോധം കാണിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളറിയാതെ ഉള്ള ഒരു നെഗോഷിയേഷനിൽ പോയതിൽ ഈ ചേർപ്പങ്കലെ കന്യാസ്ത്രീക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അവളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു എന്നെ വല്ലാതെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അവളിപ്പോൾ കൊഴുവനാലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വേറൊരു കന്യാസ്ത്രീയുണ്ട് മരിയ തോമസ് മരിയ തോമസ് ഇന്നലെ പാലായിൽ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കന്യാമഠത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോകുന്ന അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വേദനയോടെ ഹൃദയം തുറന്നു വെച്ച് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം മരിയ സെബാസ്റ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞു ജസ്മിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആ ബുക്കിൽ വായിക്കാത്തവരാരും കാണുകയില്ല ജസ്മി ജസ്മി ആമേൻ്റെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ലൂസി കളപ്പുര ലൂസി കളപ്പുരയുടെ ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടിക്കാണും മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തികയും തോന്നുന്നില്ല ആൾ കൂടുതൽ നൂറ് കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ ഒരു പത്ത് പേപ്പർ കട്ടിങ് ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതിയാണ് ആ ജാനുവരി പത്താം തീയതി വരെ വന്നൊരു അവരുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സുന്ദരിയാണ് തൻ്റെയോടുള്ള സ്ത്രീ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയാണ് ഒരുപാട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയും ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ ആ പിന്നെ ഫ്രാങ്കോ പിതാവിനെതിരായിട്ട് നടന്ന പ്രകടനത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർക്ക് പതിമൂന്ന് കാരണം പിന്നെ പോയിൻ്റുകൾ എഴുതി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇവൾ ഒരു ചുരിദാർ വിട്ടുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കും ലൂസി കളപ്പിക്കലാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ് അവർ പറഞ്ഞ അവർ ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടുകൊണ്ട് കണ്ടു നാല് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി കാറ് മേടിച്ചു സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു പുസ്തകം എഴുതിയത് നീ പിന്നെ അനുവാദം കൂടാതെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നീ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തോന്നി മാസം നടക്കും ഇതിന് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ ഇട്ടത് അവൾ എല്ലാത്തിനും മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈദികന് കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വേഷത്തിൽ എവിടെയും ചെന്ന് കയറാം ഇപ്പോൾ പോയി കന്യാസ്ത്രീ സന്മാർഗം തകർന്നു പോയി അവൾ ചുരിദാറിട്ട് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ തണുപ്പും ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായ വേഷങ്ങൾ അറബി സേട്ടുമാരൊക്കെ ഇടുന്ന മാതിരിയുള്ള ആ വേഷം ഈ ദേശീയമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ചുരിദാറാണ് അത് ഇട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്ന് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ യാദൃശ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്രാ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടൊരു കേസാണ് റോബിൻ വടക്കഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അച്ഛനൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാക്കി ആ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ ചീന്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വളരെ ദൂരെയുള്ള പത്തിരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കിയത് ഈ യേശുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരായ നാല് കന്യാസ്ത്രികളാണ് അതിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാത്ത കന്യാസ്ത്രികളുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ജന്മാവകാശമല്ലേ അമ്മയുടെ ചൂടുപറ്റി കിടക്കാൻ അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിക്കാനുള്ളത് ഇവരുടെ ക്രിസ്ത്യത എവിടെ പോയി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ കന്യാസ്ത്രികളുടെ പേരിൽ ഒരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസും കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഇവർ സന്മാർഗം പ്രസംഗിക്കുന്ന മെത്രാനും ആലഞ്ചേരി എല്ലാവരും ഉണ്ട് മദർ സുപ്പീരിയർമാരുണ്ട് ഇവരൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയില്ലല്ലോ ഇത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമല്ലേ ഒരു മനുഷ്യരത് ചെയ്യുമോ പൈശാചികമായ മനസ്സുള്ള കന്യാസ്ത്ര മഠങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൈശാചികതയിലേക്ക് അല്ലെ സാത്താന്യമായ ചിന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ തലത്തിലേക്ക് അത്തപ്പതിച്ച കന്യാസ്ത്രികളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് പറ്റൂ വേറൊരു മാതൃത്വം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല മാതൃത്വ വികാരം അവർക്കറിയില്ല കേരളത്തിലും ഒരുപാട് പേരൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല സഭയെ പേടിയാ ഇത് ശരിക്കും ആളുകൾ ഇത് അതിൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഇടപെടൽ കേസാണ് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോയില്ല ലൂസി കളപ്പുര ചുരിദാറിട്ട് പുറത്ത് പോയപ്പോഴേക്കും ഷോക്കോസ് ഇവർക്കൊരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസും ഇല്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ നീതി പിന്നെ ഏത് വൈദികനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കന്യാസ്ത്രീ അല്ലാതെ അവർക്ക് കന്യാകാത്തം എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും കന്യാസ്ത്രീ മണ്ഡലങ്ങളെ കാണില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കന്യാസ്ത്രികളും തിരിച്ചു പോരാൻ തയ്യാറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ സമൂഹം അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ മാർഗം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അവർക്കില്ല എവിടെയും ഇല്ല എവിടെയും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ
ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ പോകണം അവിടെയൊക്കെ ഇവരാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് അവരിപ്പം ഒത്തിരി പേര് ഈ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കന്യാസ്ത്രീകളായിട്ട് ധാരാളം പേര് കേരളത്തിലുണ്ട് സോമാലിയക്കാരികൾ ധാരാളം പേര് ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ എത്യോപ്യ എന്നുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട് നൈജീരിയ എന്നുള്ള കൃത്യ കന്യാസ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവിടെ കന്യ ഇവിടുത്തെ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ആൾ കിട്ടാതായപ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവർ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി മഠങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ പിന്നെ ഏറ്റുമാനൂർ വൈദികനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഇറ്റലിയിലെ മഠങ്ങളും ഇറ്റലിയിലെ ഈ വൃദ്ധ മന്ദിരങ്ങളിലൊക്കെ പരിചരിക്കാൻ ആളില്ലാതെ പൂട്ടപ്പെട്ടപ്പോഴുന്നത് ഈ വൈദികൻ വളരെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തേക്കുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി ചെറുപ്പക്കാർ പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവൻ കയറ്റി അയച്ചു പെൺവാണിഭവൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നൂറുകണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു പിൽക്കാലത്ത് അന്വേഷണ പിടുത്തമൊക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് അത് ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടാണ് മരിച്ചത് ചെറുവാണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ ഇതുകൂടെ ആൾ സമ്പാദിച്ച നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ വസ്തുക്കളും കെട്ടിടവും കൂടെ പിന്നീട് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ആശയം ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയാം ഞങ്ങൾ നീ കന്യാസ്ത്രീ ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാവണം സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും വിശുദ്ധനാവാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ജോസ് കണ്ടത്തിൽ എത്ര സൽപ്രവർത്തി ചെയ്ത് എത്ര മോതിരം മുത്തി നടന്നാലും വിശുദ്ധനാകാനും ഞാൻ വൈദികനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീ ആണെങ്കിലും വിശുദ്ധയാക്കും മുക്കിന് മുക്കിന് ഞങ്ങൾ കന്യാസ്ത്രീകളെ വിശുദ്ധയാക്കുന്നുണ്ട് ഏ ഭൂപ്രാസിയ മുതൽ അൽപ്പൻ അൽപ്പൻ സ്വാമിയുടെ പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മനോരോഗി സമൂഹത്തിന് ഒരു നന്മയും ചെയ്യാത്ത ആർക്കും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാതെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു നാൽപ്പത്തി ആറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രോഗിയായിരുന്നു മനോരോഗിയും കൂടെ ആയിരുന്നു വിശുദ്ധയാക്കി നേർച്ചപ്പെട്ടി വെച്ചു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവിടെ വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രസംഗം നെറ്റിൽ വളരെ താമസിച്ചൊരു പുള്ളി കേട്ടു അൽഫോൻസ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട മുട്ടത്തുപാടം കുടുംബത്തിലെ ഒരു പുള്ളി എൻ്റെ എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് പത്ത് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റാണ് പേര് പറയുന്നതിന് കൊണ്ട് പേര് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ജെ മാണി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വെച്ച് ജോസ് കണ്ടത്തിലിനെ തട്ടിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടമാളൂർ ആ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാനിടയായില്ല കൊടനാട്ടിൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാ മാസവും അവിടെ മീറ്റിങ്ങും കൂടാറുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച അവിടെ നീ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വന്നാൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വെക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല അത്രയും ചിലർക്കൊക്കെ ഞാൻ മുറിപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതുപോലെ ഈ മദർ തെരേസയെ പറ്റി ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി കേട്ട് പലരും സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിച്ചവരുമുണ്ട് തേരേസയെ പറ്റി അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിത്ത് ഓൾ സോളിറ്ററി എവിഡൻസ് അത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് ശരിയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 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 സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് തേരേസയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും എക്സാഗ്രേറ്റഡ് അല്ല മുഴുവൻ രേഖകളുള്ളതാണ് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിച്ചൻസ് മുതൽ അരൂപ് ചാറ്റർജി മുതൽ രാക്കിറ്റ് രാജേഷ് മുതൽ എല്ലാവരുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ നവീൻ ചൗളയുടെയും പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ച മദർ തേരേസയെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയ നവീൻ ചൗളയും ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് വിദേശത്ത് പല കാര്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ഇറ്റലിയൊക്കെ ആയാലും കുറേ കൂടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മദറിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം അവിടെ നെറ്റുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് മദർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് മദർ എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചു മദർ എങ്ങനെയാണ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് നണ്ണറികൾ ലോകത്ത് നൂറ്റി ഒരു രാജ്യങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ പണം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് കത്തി പത്തി ഈ കൽക്കട്ടയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിച്ച പണം മുഴുവൻ അവരുടെ മത പരിവർത്തനം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദയാഭായി എല്ലാവരുടെയും താരമാണ് ദയാഭായി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് വൈദികരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പീഡനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദയാഭായി കേരളം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ മേരി ചാ അല്ല ഒരു സിസ്റ്റർ മേരി ചാണ്ടി പാലാക്കാരിയാണ് പാലാക്കാരി മേരി ചാണ്ടി നന്മ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബുക്കാണ് എല്ലായിടത്തും അത
അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഈ കന്യാസിനി മഠങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളെക്കാളും കഷ്ടമാണ് നികൃഷ്ടമാണ് നീചമായ അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മിണ്ടാ മഠങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മഠമുണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും മിണ്ടാ മഠങ്ങൾ മിണ്ടാ മഠങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ റീഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല പെൺകുട്ടികളും അതിതീവ്രമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ പരാജയം വരുമ്പോൾ ലോകത്തോട് വിരക്തിയോ വെറുപ്പോ തോന്നി പക വീട്ടിൻ്റെ ആ വികാരത്തോടു കൂടി ചെന്ന് മിണ്ടാൻ മടത്തി ചേരും അവർ പരസ്പരം മിണ്ടാൻ പാടില്ല ബാഹ്യലോകമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല പുരുഷന്മാർക്കോ മറ്റാർക്കോ സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും അവരുടെ മടത്തി പ്രവേശനമില്ല നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടൊരു എൺപത് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ ശരി ഇപ്പം മൈസൂറിലാണ് മിണ്ടാൻ മടത്തില്ല അപ്പോൾ ആ കോട്ടയത്ത് റബ്ബർ ബോർഡിനടുത്തൊരു മിണ്ടാൻ മടമുണ്ട് അവരവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെ പേരക്കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ പോയി അവരൊരു വലിയ ഈ മുടൻ കട്ടനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കുന്നത് അവിടെ സംസാരിക്കാം സ്വരം കേൾക്കാം അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ല കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ട്വീ സ്വീറ്റ്സ് ടോഫി ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു വലിയ നീളമുള്ള പൈപ്പിൽ കൂടെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ തരുന്നത് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ സ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ മഠത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ച ബാഹ്യലോകം അറിയില്ല ആത്മഹത്യകളുണ്ടാവാം കൊലപാതകവും നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ബാഹ്യ ലോകത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാകൃതമായ ആചാരങ്ങൾ പുലർത്തുന്നൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റുമോ നടത്തണോ മിണ്ടാൻ മഠം അവർ പറയുന്നത് വത്തിക്കാനിലുണ്ടെന്ന് വത്തിക്കാനിലൊന്നും കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആരും കേരളത്തിൽ പാലായിലുണ്ട് ആലുവായിലുണ്ട് ഇവിടെ കോട്ടയത്തുണ്ട് മൈസൂറിലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അങ്ങനെ മിണ്ടാ മഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് പ്രാന്തമായ എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്വയം ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ പോയി ഹരഗിരി നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ രക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് സമൂഹത്തിന് പക്ഷേ സമൂഹം അനങ്ങുന്നില്ല അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് അയ്യോ അവിടെ എൻ്റെ പരിസരത്തോടെ പോകും അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചിരിയും ആഹ്ലാദവും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇത് സന്തോഷത്തിൽ അവരൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റുകളും വലിയ വലിയ ഡിഗ്രി എടുത്തവരാണ് ജോലിയെല്ലാം കളഞ്ഞേച്ച് വന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചിരിയും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനത്തിന് നല്ല പ്രാന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഠങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മളാരും ഇതറിയുന്നില്ല മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു സ്ത്രീത്വം അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നു സ്ത്രീ അമ്മയാണെന്നും സഹോദരിയാണെന്നുള്ള വികാരം ഇല്ലാതെ പുരുഷ ഈ പറഞ്ഞ വൈദികൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ബൈബിളിൽ തന്നെ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ സാഖ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ലേഖനമുണ്ട് സംഖ്യ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോസസ് അതിൻ്റെ സേനാനായകന്മാരോട് പറഞ്ഞു മീഡിയൻകാരായ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെയും നിങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കുക അവരെ കൊച്ചുപോയി എല്ലാം മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളുൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും വധിക്കുക ഇവർ യുദ്ധത്തിന് പോയി അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെയും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു ആണുങ്ങൾ ഈ ആളുകൾ എന്നെ തടവുകാരായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു മോസസ് കോപിച്ചു സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ നോക്കിയാൽ മതി ബൈ മോസസ് കോപിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്തുകൊണ്ട് വധിച്ചില്ല കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും എല്ലാം കൊല്ലുക പുരുഷന്മാരെയും എല്ലാവരെയും വധിച്ചു മോസസ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു ഇതിൽ പുരുഷനെ അറിയാത്ത കന്യകമാരെ നിങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിക്കാം പുരുഷനെ അറിയാത്ത കന്യകമാരെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കായി വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിയായിരം കന്യകമാരുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിൽ കൃത്യ കണക്കുണ്ട് മുപ്പത്തിയായിരം കന്യകമാർ പുരുഷനെ അറിയാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ പ പക ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് വീതിക്കണം ആദ്യത്തെ ഫിഫ്റ്റി പട്ടാളക്കാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഫ്റ്റി രാജ്യത്തിന് അത് പട്ടാളക്കാരുടെ ഈ പകുതിയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറിന് ഒന്ന് വെച്ചും ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതിയിലുള്ളത് അമ്പതിനൊന്ന് വെച്ചും യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ലേവ്യ പുരോഹിതനെ ഏൽപ്പിക്കണം കൽപ്പനയാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ദേ യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മൂലമറ്റതായിരിക്കും ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് തന്നെ പത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണത്തിനെ കിട്ടും പുരോഹിതന് അങ്ങനെയൊക്കെ വീതം വെച്ചാൽ ആ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് അത് വെർജിൻ ബെൽറ്റുകൾ പിൽക്കാലത്ത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിര
അധികാരമുണ്ട് മാർക്ക് എത്ര മാർക്ക് അവർക്ക് സ്വയം നിയമം നിർമ്മിക്കാം നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കാം നിയമം നടപ്പിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല അതിൻ്റെ വകുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ വകുപ്പ് പറയാം കാനൻഡ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ദ എപ്പാർഷ്യൽ ബിഷോപ്പ് ഗവേൺസ് ദ എപ്പിയാർഷി എൻട്രസ്റ്റ് ടു ഹിം വിത്ത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ പവർ അതിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി വീണ്ടും പറയുന്നു ദ എപ്പാർഷ്യൽ ബിഷപ്പ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇമ്പോസ് ടാക്സ് ഓൺ ജൂറിഡിക് പേഴ്സൺസ് സബ്ജെക്ട് ടു ഹിസ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദെയർ ഇൻകം നോ ടാക്സ് ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓഫറിങ്സ് നേരത്തെ കിട്ടുന്നതിന് ടാക്സ് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പിന് നികുതി നിശ്ചയിക്കാം ഇവനൊക്കെ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലിരുന്ന് അതിന് ഭരണ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവൻ വത്തിക്കാനെ രാഷ്ട്രത്തലവൻ്റെ കൽ കൽപ്പനയാണിത് അതാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇത് പാടുണ്ടോ സമ്മതിക്കാമോ ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ആരും അറിയുന്നുമില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം ഇപ്പം എന്താ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഘടന ഞങ്ങൾ ഈ സൗദിയിലെ സുൽത്താൻ്റെ കൽപ്പനകളും അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും അനുസരിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലേ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് മോഡിക്ക് പോലും സോഫ്റ്റ് കോർണറുണ്ട് കാരണം ഈ മോഡിയുടെ ക്യാബിനറ്റിലുള്ള മിക്കവാറും പേര് പഠിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള ജയിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സോഫ്റ്റ് കോർണർ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവരങ്ങോട്ട് പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം അവസാനിച്ചേക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പോയേക്കുമെന്ന് എന്തൊക്കെ പേടിയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല അവസരവാദികളും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാരാണ് ഈ മോഡി അധികാരത്തിലേറിയതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയത് ക്ലീമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡിനൽ ആയ തിരുവനന്തപുരംകാരൻ കാർഡിനലാണ് കാർഡിനൽ പിന്നീട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആയി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചു പ്യുവർലി ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ് മീൻസ് സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലൊക്കെ ചർച്ച ആക്റ്റോ അങ്ങനെ കൊല്ലം നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാനുള്ള പോയതാ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് വരെ മോഡി എനിക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് തന്നു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനമാണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് മോഡി എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം മോഡി വന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർദ്ദിനാളന്മാരാ എറണാകുളത്ത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലൊക്കെ വന്ന് അവർ സ്വീകരിക്കും കാരണം ഇവർക്ക് അവസരത്തിനൊത്ത് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള നല്ല സാമർഥ്യമുണ്ട് പണ്ട് ഇവിടെ സ്വാ കുറേ പഴയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോയാലും അറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സി പിയുടെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാലപ്പുഴക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം പുന്നപ്പറയൊക്കെ നടന്നു അറിയാം നമുക്ക് സമരം നടന്നു ജയിലറിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നു ഒക്കെ കഴിയുന്നു നാഷണൽ കോയിലോൺ ബാങ്ക് മനോരമയുടെ കെ സി മാമ്മാപ്പളം ഇവരെല്ലാം ജയിലിൽ കിടക്കുക ആ സമയത്ത് മറ്റേ ഒരുപാട് ഹിന്ദുക്കൾ നായന്മാർ ഈഴവരുമൊക്കെ അന്ന് പന്ത്രണ്ട് മെത്രാന്മാർ സ്വർണത്തളികയിൽ മംഗളപത്രം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് സി പിയുടെ ഷട്ടി പൂർത്തിക്ക് വേറൊരു അവിടുത്തെ മെത്രാനുണ്ടായിരുന്നു ഇവാനിയോസ് മെത്രാ പോലീത്ത അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ നാലാഞ്ചറയുള്ള ഇവാനിയോസ് കോളേജും തിയോഫിലിസ് കോളേജും ഒക്കെ അയാൾ നോക്കി നീ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ സി പിയുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നാനൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം അവിടെ എൻഗ്രോ ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനമാണ് കള്ളനോട്ടടിച്ചെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മത്സാരയിലേക്ക് താമസിയാതെ വരുന്ന വിശുദ്ധ ഗണത്തിലേക്ക് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഈ സി പിയുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരകത്തിന് ദിവാൻ രാമ രാജ ബഹദൂർ സർ സി പി സജീവോത്തമൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരക ഹൈസ്കൂൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്നും ഉണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ അവസരത്തിനൊത്ത് ഏത് ആരുടെ കൂട്ടി നിൽക്കണം അത് ഭംഗിയായിട്ട് അഭിനയിക്കാനറിയാം ആ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോകരുതെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരിക്കലും പോകില്ല സൂര്യനെ സ
മഹാരാ മഹാരാഷ്ട്രയും ഹൈദരാബാദും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു നോ അല്ലെ ടിപ്പുവിൻ്റെ സൈന്യം ടിപ്പു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കൂടുതൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ആളൊരു മതപ്രാന്തനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ മതേതരവാദി ഏറ്റവും സെക്യുലറായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിത്യനിദാന ചെലവുകൾക്ക് പണം ഖജനാവിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന ആൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ മലബാർ പ്രോവിൻസിലെ ഗവർണർക്ക് അയാൾ എഴുത്തെഴുതി മല നമ്മുടെ ഈ പ്രോവിൻസിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിലെ കാര്യമാണിത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഗവർണർ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തരണം സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലമാണെങ്കിൽ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കി സ്ത്രീകളുടെ സഭ്യത പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് മേൽവസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മതപരമായ ആചാരമാണെങ്കിൽ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ആചാരം ദുരാചാരം ഇല്ലാതാക്കണം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ എഴുതിയ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ കോപ്പി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയ ട്രിപ്പു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഒരു മഹാറാണിയാണ് എഴുതിയത് സ്ത്രീകൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ചാന്നാർ ചാന്നാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഒരു കൽപ്പന വന്നു ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്കും മാറി മറയ്ക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ സവർണരോ വലിയ പുള്ളികൾ വന്നാൽ മാറത്ത് തുണിയെടുത്ത് മാറ്റി കളയണം നിർബന്ധമായിരുന്നു അത് വരുന്നതിനും പത്തൊൻപത് വർഷം മുമ്പ് ടിപ്പു അത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടിപ്പുവിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം നോർത്ത് കാനറ സൗത്ത് കാനറ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു അന്ന് ആ പട്ടാളക്കാരെല്ലാം ടിപ്പുവിന് അവരെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പറ്റിയ പോലെ അബദ്ധം പിന്നീട് പറ്റിയെന്ന് മാത്രം സിക്കുകാരി തന്നെ വെടി വെക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം അന്തരിശ്വാ അമ്പതിരി കടന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഏതായാലും ഈ പട്ടാളക്കാർ എന്താ പറയുക കോൺവാലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ജോർജ് വാഷിങ്ടനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം തകർന്നത്തേത് പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായി എന്നാണ് ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് അതൊക്കെ പഴയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൈന്യത്തെയും സൈന്യ തലവന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കേണ്ടത് കോഴ കൊടുത്ത് വശത്താക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു ടിപ്പുവിൻ്റെ സൈന്യാധിപന്മാരെയൊക്കെ വളർത്താക്കി എന്തോ ആട്ടെ ടിപ്പുവിൻ്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരന്ന് അയ്യായിരം ചാക്ക് അരി പിരിവെടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർക്ക് കൊണ്ട കൊടുത്തു ടിപ്പുവിൻ്റെ ശമ്പളം പറ്റിക്കൊണ്ട് ടിപ്പുവിൻ്റെ സൈന്യത്തിലിരുന്നുണ്ട് ചരിത്ര രേഖകളിലുള്ള കാര്യം അയ്യായിരം ചാക്ക് അരി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന് ഇവന് പിരിച്ചെടുത്തു കൊടുത്തു യുദ്ധം ടിപ്പു തോറ്റു രാജ്യം അവർ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു മക്കളെ പണയം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് എന്നിട്ടും ഈ പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ ടിപ്പു സാധാരണ ഇത് ട്രേറ്റേഴ്സ് നയ ഈ നയവഞ്ചകരെന്ന വിശ്വാസ വഞ്ചകന്മാരെ ഒരു രാജ്യത്തും ജീവനോടെ വെച്ചേക്കില്ല ടിപ്പു ആരെയും കൊന്നില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും കൊന്നില്ല ടിപ്പു അവരെ മുഴുവൻ കൈയൊക്കെ പുറകെ കെട്ടിയിട്ട് നേരെ ഗോവയിലേക്ക് പോർട്ടുകാരുടെ ഭരണമില്ല അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ആ ടിപ്പുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടത് വേറൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ടിപ്പുവിൻ്റെ ടിപ്പു ഒരിക്കലേ വിഷയം കടന്നു പോവുകയാണ് ആരും ബോറടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രമാണിത് ടിപ്പു ഒരു പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചു ഹൈദരാലി ഇല്ലാത്ത യുദ്ധത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും ഒരു രണ്ട് പേര് രണ്ട് യുദ്ധമുഖങ്ങളിലായിരുന്നു ഇയാൾ വളരെ വേഗം അത് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളിട്ട് ഹൈദരാലിക്ക് വലിയ ഇമ്പ്രഷൻ വളരെ വലിയ അഭിമാനം തോന്നി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ടിപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം നീ സമർത്ഥനായി നിനക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിന്നെ ഈ രാജ്യം വിഭജിച്ച് നിന്നെ പകുതി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുൽത്താനാക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ ടിപ്പു പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട രാജഭരണം വേണ്ട എനിക്കൊരു നല്ല ലൈബ്രറിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഹൈദരാലി ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശേഖരിച്ചു ആ ഭാഷകളൊക്കെ ഭാഷയിൽ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിച്ചു ടിപ്പുവിന് തന്നെ ആറേഴ് ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഏതായാലും ടിപ്പു യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തിൽ യുദ്ധരംഗത്ത് മരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക ചക്രവർത്തിയും അയാളാണ് യുദ്ധരംഗത്ത് പടപരിധി മരിച്ചൊരു ചക്രവർത്തി അതേ ഉള്ളൂ മറ്റവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുമായിരുന്നു അല്ലെ സറണ്ടർ ആകുമായിരുന്നു ആ മ
അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ആ തിരുത്തി കൊടുത്ത് ഇത് വൈദികർക്ക് ഒരു അൽമാരിയാക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത പ്രസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് കിട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡി സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസകരമായ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്നും വായിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മുടെ തലച്ചോർ അവർക്ക് പണയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അനുസരിച്ചോളൂ അനുസരിച്ചോളൂ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇവർ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു വൈദിക ശാപം ഏഴ് തലമുറ നീണ്ടു നിൽക്കും വൈദികൻ്റെ ശാപം ഏറ്റു വാങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനൊരു തന്നെ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അപ്പോൾ തിരുമേനി എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം ഇവർ സ്വയം എടുത്തണിഞ്ഞ ബഹുമതി മുദ്രകളാണ് തിരുമേനി പിതാവ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇവരെങ്ങനെ തിരുമേനിയാവും എല്ലാ മനുഷ്യ ശരീരവും ഒരേ ഫംഗ്ഷനല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവനെങ്ങനെ അച്ഛനാവും ഞാൻ ഒരിക്കൽ തിറങ്ങിയ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മെത്രാൻ പറഞ്ഞു ആ അച്ഛൻ്റെ ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അച്ഛൻ എന്നെഴുതുന്നു ഈ അച്ഛൻ എഴുതുന്ന മീൻസ് അക്ഷര വ്യത്യാസമുണ്ട് അക്ഷരം രണ്ടും രണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാദർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മീൻ ഫാദർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ സ്വയം എടുത്തണിഞ്ഞതാണ് ഈ അച്ഛൻ ബിരുദം നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ വല്യപ്പനെ കൊണ്ട് വരെ അപ്പൻ്റെ അപ്പനെ കൊണ്ട് പോലും അച്ഛൻ വിളിപ്പിക്കും അതുപോലെ പേരക്കുട്ടിയായ മെത്രാനെ മെത്രാൻ അയാളെ ഗ്രാൻ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയും പേര് വിളിക്കും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് മോതിരമത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കണം എന്ത് കഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംബോധന വേണോ ക്രിസ്തു എന്തെങ്കിലും ഇത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണോ അതുകൊണ്ട് യേശുവും ജീസസും ഇതായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം ജീസസും ക്രിസ്തുമതവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീസസ് ഒന്നും ഈ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഇല്ല താനും അത് കോൺസ്റ്റിനേജ് ചക്രവർത്തി റോമാക്കാരനായ കോൺസ്റ്റിനേജ് ചക്രവർത്തി ലോകത്തിന് നൽകിയ ഒരു വിഷവിത്തായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് ലോകം മുഴുവൻ പഴ വെട്ടി പിടിച്ചു ചോരപ്പുഴകളുടെ ചോരപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാലിനെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റാലിൻ നാല് കോടി എഴുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം പേരെ കൊന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മാവോസത്ത് ആ മൂന്ന് ലക്ഷ മൂന്ന് കോടി എഴുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം എഴുപത്തയ്യായിരത്തി പതിനായിരം പേരെ കൊന്നതാണെന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ കൊന്നത് പിന്നെ ഹിറ്റ്ലർ രണ്ട് കോടി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം പേരെയാണ് രണ്ടാമായത്തത് വധിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഡെത്ത് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും കൊന്നതിൻ്റെ അനേകം അടങ്ങ് വത്തിക്കാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം സ്ത്രീകളെ വിച്ച് കണ്ട് ദുർമന്ത്രവാദിനി വേട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊന്നു ഇൻക്വിസിഷൻ ഇൻക്വിസിഷനിലൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രക്തം ചിന്താൻ പാടില്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നവന് എത്രയോ പേരെ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൂണോ അതുപോലെ ജോൻ എഫ് ആർക്ക് പാ പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരെ ചുട്ടു കൊന്നു ഈ രക്തം ചിന്തരുത് യേശു രക്തം ചിന്തി മരിച്ചതുകൊണ്ട് രക്തം ചിന്താൻ പാടെ ചുട്ടു കൊല്ലാനേ പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ അതുപോലെ യഹൂദ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ എത്ര മാത്രം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇത്രയും ഇത്രയേറെ ഈ വിപത്തുകളും ദുരന്തങ്ങളും നൽകിയ ഒരു ക്രിസ്തുമതം ഇവരിങ്ങനെ ഫ്ലോറി ചെയ്യുന്ന ഇവർക്കുള്ള പണത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കിയത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സഭയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ റിലീജിയസ് പ്രീസ്റ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമുണ്ട് പാരി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡയോസിഷൻ പ്രീസ്റ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടവക പള്ളികൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം വെള്ള ലോഹയൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നൊരു വേറെ ഈ കാപ്പി കളറും അല്ലാതെ പല വേഷങ്ങളിട്ട് നടക്കുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് റിലീജിയസ് പ്രീസ്റ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് കപ്പൂച്ചിനുണ്ട് സി എം ഐ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് തീരാത്ത ബെനഡിക്ഷ്യൻ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഏതായാലും ഈ സി എം ഐ സഭയ്ക്ക് മുകേഷ് അംബാനിക്കുള്ള അടുത്തരം തൊത്ത് കാണും ചിലർക്കാരൊന്നും അല്ല അവർ മുകേഷ് അംബാനിക്കുള്ളിടത്തോളം സ്വത്ത് കാണാം ധർമ്മാനം കോളേജ് ആലുവ രാജഗിരി കോളേജ് മുതലുള്ള ഭൂസ്വത്തുകൾ കേരളം മുഴുവൻ ഭൂമി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വൈദികൻ അവർക്കുണ്ട് ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റ് വീതം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈദികന് നൂറ് കോടി രൂപ കിട്ടാൻ മാത്രം സ്വത്തുണ്ട് ഞാൻ എക്സാഗ്രേറ്റഡായിട്ട് പറയുന്നതല്ല നൂറ് കോടി രൂപ അവർ ഒരു വൈദികന് ഷെയർ കിട്ടാൻ മാത്രം സ്വത്തുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയും ഇവർ പരമ ദാരിദ്
കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇടത്തരം പാവപ്പെട്ടവന് കിട്ടണം ആ ഇടത്തരക്കാരുണ്ടാക്കിയ സ്കൂളുകളാണെന്നും കൂടെ വിചാരിക്കണം സാധാരണ വിശ്വാസികളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് പിടിച്ചു പറിച്ചെടുത്ത പണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്കൂളാണ് അവിടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കൺസെഷനും ഇല്ല ഒരു കോളേജ് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കൊടുക്കണം അമ്പത് ലക്ഷം കൊടുക്കണം സ്കൂളിൽ അധ്യാപന ജോലിക്ക് അഡ്മിഷന് കോടാനു കോടി രൂപയുണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പിതാവ് ഇത് കഷ്ടമല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലേ മേടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏഴ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കും അവർ തന്നാൽ ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്മിഷൻ അമ്പത് ലക്ഷം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ നോക്കുമോ ഈ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കുള്ള ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആര് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളി പണിയാനോ സ്കൂള് പണിയാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു തുക അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചാൽ പള്ളിയും കൈകാരന്മാരും കൂടെ നിശ്ചയിക്കും ജോസ് കണ്ടത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരണം ജോസ് കണ്ടത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവർ നോക്കാൻ ജോസ് കണ്ടത്തിൻ്റെ പെൻഷനുണ്ട് അല്ലെ മക്കൾക്ക് ജോലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ഭാര്യ ചെന്നെ ചികിത്സ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മോൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് പോയുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കായിരിക്കും അതൊന്നും അവർക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പത്ത് ലക്ഷം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എതിർക്കാനും ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല അവർ എഴുതിയിടും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തന്നാൽ മതി ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തു ഒമ്പത് ലക്ഷം എൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ കടമായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കും കുടിശ്ശിക ആ രജിസ്റ്ററിൽ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ മരിക്കാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കൊച്ചിന് മാമോദിസ കൊടുക്കാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം പറയും ജോസെ നിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കുടിശ്ശിക കിടപ്പുണ്ട് ആ കുടിശ്ശിക തീർത്ത് രസീതും കൊണ്ട് എനിക്ക് വാ കണക്ക് ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഈ കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുതി നോക്കുന്നത് അവർ പിടിച്ച് വാങ്ങും തുക ഇച്ചിരി വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും എന്നാൽ ഇനി മെത്രാൻ്റെ അടുത്ത് ഗതികേടും പറഞ്ഞ് ആവരാധിക്ക് പോയാൽ മെത്രാൻ ചിലപ്പം നല്ല മൂടിലാണ് നൂറ് രൂപ കുറച്ച് തരും ഞങ്ങളോട് പണം വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈദികൻ്റെ ശാപം മേടിച്ച് ഏഴ് തലമുറ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അന്ധവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് കല്ലറയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കിടക്കണം സെമിത്തേരിക്കകത്ത് തന്നെ കിടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ലൂർദ് പള്ളിയിൽ ഒരു കല്ലറയ്ക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് കൊടമാളൂർ പള്ളിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് പള്ളിക്ക് പണം കായ്ക്കുന്ന മര സെമിത്തേരി മരിച്ചാൽ അടക്കുന്നതിന് കാശ് മേടിക്കും കാശ് മേടിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ അമ്മയോ എൻ്റെ അപ്പനെയോ ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ട് സെമി ഇതിനെ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അടക്കണമെന്ന് വാശിയാണത് അവരുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് നിലനിൽക്കും എന്നിട്ട് ഈ കല്ലറ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കിട്ടിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പള്ളിയുടെ സ്വത്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അല്ലെ മൂന്ന് പേരുടെ ശവസംസ്കാരം അതിനകത്ത് നടത്താം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പള്ളിയുടേതായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവൻ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പണം ഓഡിറ്റിംഗ് ഇല്ല യാതൊരു ഓഡിറ്റിങ്ങും ഇല്ല എല്ലാ പള്ളിക്കും എ സി അല്ലാത്തതൊക്കെയായിട്ട് ഒന്നിലധികം ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററും സൺഡേ സ്കൂളും ആയിട്ടാണ് ഒരു നയാ പൈസ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് ഒരു ചുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടം ഇവൻ്റെയൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ നികുതി ടാക്സ് വാങ്ങിയാൽ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടത്താനുള്ള പണം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടുത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പ്രതികരിക്കാൻ ആരും ധൈര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സമൂഹം പോയിക്കോട്ടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹം പ്രതികരിക്കണം ഈ സമ്പത്തൊരു ഇവരുടെ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവൻ്റെ ആകരുത് ഇവിടെ ഇവിടെ റോമൻ കത്തോലിക്കിനും അന്തോക്കിയും ക്രിസ്ത്യാനിയും സിറിയ ക്രിസ്ത്യാനിയും വേണ്ട ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി വേണം അവന് ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആവണം ആവില്ല ഞങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ പള്ളി പണിതതും വിദേശ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഗീതവും വെസ്റ്റേൺ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ വിദേശികളാണ് റോമാക്കാരാണ് അന്ത്യോക്കാരാണ് സിറിയക്കാരാണ് ഇന്ത്യക്കാരല്ല ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നുള്ള വികാരം ഇവിടുത്തെ പുതിയ തലമുറക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ
പണമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല കോടതിയിൽ പോകാനോ കേസിന് പോകാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച ആക്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണയ്യർ നാലഞ്ച് പേര് ചേർന്നിരുന്നൊരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു നായനാരുടെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നൊരു ബില്ലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പള്ളികൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ പള്ളി അതായത് ഇടവക അംഗങ്ങളിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ഭരിക്കണമെന്നും വൈദികർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാവൂ റോമ ഇതിലത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ പോപ്പിൻ്റെതാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാനനിലോ എല്ലാ സ്വത്തും പോപ്പിൻ്റെതാണ് അത് പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി പോയി കണ്ടു ഉമ്മൻചാണ്ടി ചോദിച്ചു ഈ കസേര ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ലല്ലേ എന്ന് പിണറായിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇതാണ് സംഗതി ആരും നടപ്പിലാക്കിയല്ല ഇവരെന്തോ പേടിക്കുക ഇവ ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നുള്ള പേരും തെറ്റിസാരനായി ഇവനൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും വോട്ട് ചെയ്യില്ല ആളുകൾക്കൊക്കെ ബോധമുണ്ട് ഒരു മെത്രാൻ കൽപ്പിച്ചാലും ഒന്നും ആരും വോട്ട് ചെയ്യില്ല ഇവൻ കന്യാസ്ത്രീ പോലും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഈ ഇവരിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വോട്ട് ബാങ്കാണ് കാലഞ്ചേരി ലോക അയാൾ ഒരിക്കലും നേര് പറയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരിക്കലും അയാൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഭൂമി കുംഭകോണമൊക്കെ പറഞ്ഞ കേസുകളുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് വളരെ പരമ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നടന്നു നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വൈദികർ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരും ആലഞ്ചേരിക്കെതിരാണ് ഇടയന്ത്രത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഒരു ആക്സിലറി ബിഷപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവരൊക്കെ കൂടി ഇയാളെ കയറി ചെന്ന് കയ്യേറ്റം ചെയ്തു എന്തോ വാക്കു തർക്കമുണ്ട് അയാളെ പിടിച്ച് തള്ളി തല പോയി കറിഞ്ഞാൾ തിരുമേനയുടെ തലയടിച്ച് വീണു ബോധം കെട്ടു ഡി സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഐ സി യു കിടന്നു ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളതൊക്കെ പരമ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആലഞ്ചേരിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടുത്തെ സേവക വൃന്ദങ്ങൾ മുഴുവൻ കന്യാസ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്മാർ വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്മാരുടെ അങ്ങനെ മാതിരി ഇടെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ആട് ഈ ആട്ടിടെ ആ ഇവിടെയൊക്കെ നടന്ന രീതിയിൽ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ആരും ചോദിക്കാൻ ആരും പറയാനാ വൈദ്യ ആ സാറേ തെര എൻ്റെ ഈ ആൾ ഇദ്ദേഹം തെരുതരെ വാച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കുറേയൊക്കെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം ഒരു മണിക്ക